Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na krótkim spotkaniu, ale już z góry dziękuję za to, że dzięki Państwa relacjom będę mogła dotrzeć do mieszkańców Szczecinka z promocją, myślę, że bardzo ciekawej akcji, która odbywa się z inicjatywy i pod honorowym patronatem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, a jest zatytułowana pod biało-czerwoną. To akcja, która w roku, kiedy obchodzimy stulecie Bitwy Warszawskiej, ma nam przypominać to wielkie zwycięstwo nad bolszewikami, ale też ma promować barwy biało-czerwone w każdej polskiej gminie. Dzięki tej akcji, w momencie kiedy poszczególni mieszkańcy poszczególnych gmin będą do niej przystępować, jest szansa, że również nasza gmina miejska, miasto Szczecinek, otrzyma maszt i flagę na stałe, którą będziemy mogli, e, której, z której będziemy mogli korzystać przy wszystkich świętach e, pod pomnikiem marszałka Józefa e, Piłsudskiego. Jak Państwo pamiętacie, w tym roku 15 sierpnia, całkiem niedawno, mieliśmy wielką uroczystość z udziałem Wojska Polskiego, kiedy właśnie taki tymczasowy maszt został przetransportowany i postawiony i w trakcie uroczystości w trakcie hymnu państwowego biało-czerwona była wciągana na ten maszt. Wiem, że ten, ta chwila spotkała się z dużym wzruszeniem ze strony mieszkańców, a my razem z panem burmistrzem Rakiem rozmawialiśmy o tym, żeby taki tymczasowy maszt stał się masztem na stałe, żeby właśnie w okolicy tego pomnika, czyli tego miejsca, gdzie teraz się znajdujemy, zamontować maszt, na którym mogłaby być wciągana polska flaga. Prawie, że można powiedzieć, wychodząc nam naprzeciw, pan premier zaproponował akcję pod biało-czerwoną. W związku z tym wystąpiłam z pismem do pana burmistrza Daniela Raka w nawiązaniu do tej naszej wcześniejszej rozmowy, czy wyraziłby zgodę, żeby ten maszt na stałe w ramach właśnie tej akcji został umiejscowiony w pobliżu pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Pan burmistrz wyraził zgodę i stąd wystąpiłam, o, wystąpiłam z propozycją, żeby być liderem dla miasta Szczecinek w ramach tej akcji. I w momencie, kiedy został złożony pierwszy głos poparcia, ta akcja została w Szczecinku uruchomiona. Szanowni Państwo, zachęcam wszystkich mieszkańców naszego miasta do tego, żeby wejść na stronę bialoczerwoni.www.gov.pl Tam od razu wyświetla się ankieta, gdzie należy uzupełnić bardzo proste informacje, a więc imię i nazwisko osoby, która oddaje głos, województwo zachodniopomorskie, wybrać z listy rozwijalnej gminę miejską Szczecinek i właściwie to jest wszystko. Można jeszcze podać numer telefonu, można również podać imię i nazwisko osoby, która zachęciła Państwa do oddania głosu, a to wszystko jeszcze należy podpisać podając adres mailowy swój. Dla naszej gminy miejskiej Szczecinek Wymagana liczba głosów poparcia to 500 głosów. Wydaje się, że w blisko 40 tysięcznym mieście to tak naprawdę niewiele. Mam nadzieję, że do tej akcji przyłączy się dużo więcej niż ta wymagana liczba osób. Tym bardziej, że regulamin wskazuje, że również osoby niepełnoletnie mogą taki głos oddawać. A więc podsumowując, zachęcam wszystkich mieszkańców naszego miasta, również osoby niepełnoletnie, aby oddawały głos w akcji pod biało-czerwoną, dzięki której mamy szansę na to, aby obok pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego stanął maszt z flagą biało-czerwoną. Bardzo dziękuję.